চ্যানেল মনিরাইন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা করোনার এই মহামারী পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই নিজে নিজের বাড়িতে নিরাপদে অবস্থান করছো এই বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে আমাদের সবাইকে খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে তারপরে আমরা চেষ্টা করছি আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমটাকে চালিয়ে যেতে এই জন্যই এই অনলাইনের ক্লাসের ব্যবস্থা ঢাকা কলেজ কর্তৃপক্ষকে আমার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা যে আমাদেরকে এরকম সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যদিও সামনে ছাত্রদেরকে আমরা পাচ্ছি না তারপরেও তোমরা কিছুটা উপকৃত হবে আশা করি আমি সাদিয়া আফরোজ সহকারী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ ঢাকা কলেজ ঢাকা আজ আমরা অনার্স তৃতীয় বর্ষের বাংলা কোর্স নাম্বার তিন হাজার পাঁচ বাংলা প্রবন্ধ এক এই বিষয় থেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মনুষ্যফল এই প্রবন্ধটা পড়ার চেষ্টা করব বাংলা প্রবন্ধ একের মধ্যে আমরা চারজন লেখকের প্রবন্ধ পড়ব একাধিক প্রবন্ধ আছে এই কোর্সের তার মধ্যে প্রথমে আছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তারপরে আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরপরে আছেন প্রমথ চৌধুরী আর পরে কাজী আব্দুল উদ্দিনের প্রবন্ধ তো প্রথমে আমরা পড়ব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ আমি জানি যে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা উপন্যাস বা ছোট গল্প পড়তে তোমরা যতটা আকর্ষণ বোধ করো প্রবন্ধ পড়তে ততটা আকর্ষণ বোধ করো না তো আজকে আমরা চেষ্টা করব প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করতে প্রবন্ধ কাকে বলে প্রবন্ধে লেখকের ব্যক্তিগত খেয়াল খুশি প্রকাশের তেমন একটা সুযোগ থাকে না প্রবন্ধে লেখক তার কল্পনাকে আশ্রয় করে কল্পনাকে আশ্রয় করে যথার্থ সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন যা যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবতামণ্ডিত সাধারণত লেখক কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে আত্মসচেতন ও নাতিদীর্ঘ সাহিত্য রূপ সৃষ্টি করেন তাকেই প্রবন্ধ বলে উৎপত্তিগত অর্থ বিচার করলে প্রবন্ধকে বলা যায় যা প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধনযুক্ত রচনায় প্রবন্ধ আর আজকে আমরা যে প্রবন্ধটি পড়ব এটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কমলাকান্তের দপ্তর নামক প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে আমরা একটু জানব তারকে বলি যে কমলাকান্তের দপ্তর সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয়ই আগে পড়েছ কারণ ইন্টারমিডিয়েটে কমলাকান্তের দপ্তরের অন্তর্গত একটি প্রবন্ধ বিড়াল তোমাদের পাঠ্য ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আমরা সাহিত্য সম্রাট নামে চিনি জানি সাহিত্যের অন্যতম উনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ওনার জন্ম আঠারোশো আটত্রিশ সালের ছাব্বিশে জুন পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার কাঠালপাড়া গ্রামে তার বাবার নাম বাবার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনি পেশায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন শিশু অবস্থাতেই বঙ্কিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাননি বেশ পরে স্কুলে গিয়েছিলেন কিন্তু উনি অসাধারণ মেধার মেধাবী ছিলেন মেধার পরিচয় পাওয়া যায় ওনার তিনি একদিনেই সমগ্র বাংলা বর্ণমালা আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন আঠারোশো আটান্ন সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম বিএ পরীক্ষায় মাত্র দুজন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন এবং সে বছরই তিনি যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন চাকুরিতেও বিচারক হিসেবে ওনার বেশ খ্যাতি ছিল এই জন্য ব্রিটিশ সরকার তাকে রায়বু বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর এই পত্রিকায় তার লেখনী প্রকাশের মাধ্যমেই প্রথম সাহিত্যিক হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ পরবর্তীতে অবশ্য তিনি নিজেই একটা পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন বঙ্গ বঙ্গদর্শন আমরা যেই প্রবন্ধ করব কমলাকান্তের দপ্তর এটাও পরবর্তীতে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আঠারোশো সালে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয় আঠারোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে আর উনি পরবর্তীতে আঠারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে স্বেচ্ছায় চাকুরি ছেড়ে দেন আর আঠারোশো চুরানব্বই সালের আটই এপ্রিল কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন কমলাকান্তের দপ্তর আমরা যে প্রবন্ধ গ্রন্থ পড়ব এটা প্রথম প্রকাশিত হয় আঠারোশো পঁচাত্তর সালে এটি একটি রসাত্মক ব্যঙ্গধর্মী রচনার সংকলন 
ব্রিটিশ সরকারি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে চাকরির সুবাদে উনি সর কোনো কথা মানে বলতে পারতেন না বলতে যেটা আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় না সেই রকম কিছু বলতে পারেননি জন্যই উনি কমলাকান্তের আশ্রয় নিয়েছিলেন এই চরিত্রটাকে উনি বেছে নিয়েছিলেন যে এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ওনার না বলা কথাগুলো সমাজের যত অসঙ্গতিগুলো আছে সেগুলো উনি প্রচার করতেন কমলাকান্তের মধ্যে তো ব্রিটিশ সরকার যে শাসন এবং শোষণ বিশেষ করে এগুলোই কমলাকান্তের মুখ দিয়ে উনি বেশি প্রচার করেছেন কমলাকান্ত বিষয়ক যে রচনাগুলো আছে তার তিনটি ভাগ আছে একটা কমলাকান্তের দপ্তর কমলাকান্তের পত্র আর কমলাকান্তের জবানবন্দি কমলাকান্তের জবানবন্দি একসময় আমাদের এইচএসসিতে পাঠ্য ছিল আর আজকে আমাদের যে আলোচনা করব মনুষ্যফল এটাও কমলাকান্তের দপ্তরের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল কমলাকান্ত চরিত্রটাকে দেখলে আমরা দেখব যে এটা বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন সময় সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি তুলে ধরেছিলেন আর যেহেতু সব কথা অকপটে কমলাকান্তের মুখ দিয়ে প্রচার করতে চেয়েছেন এই জন্য কমলাকান্ত চরিত্রটাকে উনি বিশেষভাবে তৈরি করেছিলেন এই চরিত্রটা ছিল আফিমের নেশাগ্রস্ত অপ্রকৃতস্থ সব সময় বাউন্ডুলের মতন ঘুরে বেড়ায় তার থাকার জায়গার কোনো ঠিক ছিল না থাকা খাওয়ার কোনো কিছুরই ঠিক ছিল না এবং আরেকটা চরিত্র আমরা পাই সেখানে প্রসন্ন গোয়ালিনী তাকে দুধ দিয়ে দিয়ে যেত আর মাঝে কিছুদিন নসিরামবাবুর আশ্রয় উনি ছিলেন আর কমলাকান্ত জবনমন্ত্রীতে আমরা দেখি যে তার সেই আশ্রয়টা উনি আচ্ছা আমরা এখন যেই মূল প্রবন্ধ আমাদের এই মনুষ্যফল এটি বারোশো আশি বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আশিন সংখ্যায় আর তোমাদের একটু তোমরা টেক্সট বইটা তোমাদের সঙ্গে রাখলে একটু সুবিধা হয় টেক্সট বই দেখে দেখে আমরা প্রবন্ধটা পড়ব প্রত্যেক লাইনের ব্যাখ্যা করা এত সংক্ষিপ্ত সময় সম্ভব হবে না তারপর চেষ্টা করব উল্লেখযোগ্য জায়গাগুলো আমি বলে দিব আমি একটু বইয়ের ছবিটা তোমাদের দেখাই যে মূল বইটা তোমরা সঙ্গে রাখো হচ্ছে না যাই হোক আমি মূল বইটা তোমাদের দেখে দিচ্ছি এটা যদিও উল্টো দেখা যাচ্ছে সহ্য করে দেখানোর চেষ্টা করেছি মূল বইতে আমরা প্রবেশ করব কিছু কিছু জায়গা আমি পড়ব উল্লেখযোগ্য যেগুলো তোমাদের জন্য সেগুলো পড়ব তবে প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি একেবারে এই প্রবন্ধের শুরুতেই যে আফিমের একটু বেশি মাত্রা চড়াইলে আমার বোধ হয় মনুষ্য সকল ফল বিশেষ শুরুতেই উনি আফিমের মাত্রাটা চড়িয়ে দিয়েছেন মানে আফিম যদি আমরা মানে পরিমাণ মতন সেবন করি তাহলে হয়তো নেশাটা অতটা চলবে না কিন্তু আফিমের মাত্রাটা উনি একটু বেশি মাত্রায় দিয়েছেন যে এখন যে কথাগুলো উনি বলবেন সেটা যে একজন অপ্রকৃতস্থ লোক বলছে সেই বিষয়ে যেন আমাদের কোনো সন্দেহ না থাকে তো এই জন্যই প্রথমে উনি আফিম খোর কমলাকান্তকে একটু বেশি মাত্রায় আফিম দিয়েছেন এবং নেশার ঘরে কমলাকান্তের কাছে মনে হচ্ছে যে পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সব মানুষ আসলে এক ধরনের মানে মানুষকে উনি ফলের সাথে তুলনা করেছেন কেমন যে বৃক্ষে যেমন ফলগুলো ঝুলে থাকে সেই রকম সংসার বৃক্ষে মানুষগুলো ঝুলে আছে সংসার বৃক্ষে মানুষগুলো এভাবেই আছে এবং গাছের ফলের যেমন বৈশিষ্ট্য এখানে প্রথম প্যারাটা আমি একটু পড়ি তাহলে আরও পরিষ্কার বোঝা যাবে যে মনুষ্য সকল ফল বিশেষ মায়া বৃন্তে সংসার বৃক্ষে ঝুলিয়া রহি আছে পাকিলেই পড়িয়া যাইবে পেকে গেলে ফল খাবার উপযোগী হয় সকলগুলি পাখিতে পায় না কতক আকারে ঝরে কতক অকালে ঝরিয়া পড়ে যায় অকালে ঝরে পড়ে কারা যারা অকালে মৃত্যুবরণ করে কোনোটি পাখিতে ঠোকরায় কোনোটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে কোনোটি সুপক্ক হইয়া আহরিত হইলে গঙ্গা জলে ধৌত হইয়া দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ভোজনে লাগে তাহাদিগেরই মনুষ্য জন্ম সার্থক কাদের মনুষ্য জন্ম সার্থক আসলে ফলের সঙ্গে তুলনা করেছেন যে সংসারে সব শ্রেণীর ফলের কিন্তু পরিপূর্ণ ফল হয়ে ওঠা হয় না হ্যাঁ সেরকম সব মানুষই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ হয়ে উঠতে পারে না অকালে ঝরে যায় মানে কেউ অকালে মৃত্যুবরণ করে কেউ বেশি পেকে যায় আবার কোনো ফল দেখা যাচ্ছে যে পরিণত দেবসেবায় লাগে সেই ফলগুলোই তাদেরকে বলা হচ্ছে যে তাদের ফল জন্ম সার্থক সেরকম মানুষের মধ্যেও সেই ধরনের সেই মানুষদেরই জন্ম সার্থক যারা অন্যের কল্যাণে কাজ করতে পারছেন বা পৃথিবীতে তারা কিছু করে যেতে পারে এই শ্রেণীর মানুষদেরই জন্ম সার্থক তাদেরকে উনি এই ফলের সঙ্গে তুলনা করেছেন যে যা যেই ফলগুলোর জন্ম সার্থক 
আবার কিছু ফল আছে যাদেরকে শ্রীগালে খায় উনি বলেছেন যে কিছু জন মানুষ আছে তার ফল আছে যেগুলোকে শ্রীগালে খায় এটা সেই শ্রেণীর মানুষকে বলেছেন যে যাদের মানে জন্মটা আসলে সার্থক না তাদের তারা আসলে মানুষের কল্যাণে কোনো কাজ করে না তাদের জন্মটা ব্যর্থ বৃথা সেই বিষয়টাই বলেছেন যে যা যারা এরকম যাদেরকে শ্রীগালে খেয়ে ফেলে এ ধরনের ফল এরপরে উনি বলেছেন যে প্রবন্ধের পরবর্তী যেই অংশটা সেখানে একের পর এক বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মানুষকে বা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে উনি বিভিন্ন শ্রেণীর ফলের সঙ্গে তুলনা করেছেন একেবারে প্রথমেই আছে আমাদের জাতীয় ফল কাঁঠাল কাঁঠালের সঙ্গে উনি তুলনা করেছেন সমাজের একেবারেই কর্তৃ স্থানীয় ব্যক্তিদের বা ধনী হ্যাঁ এ এই এই ব্যক্তিদের তুলনা করেছেন কারণ তারা আকারে বড় কাঠালো যেমন আকারে বড় তাদেরকেও সবাই চেনে জানে কুর্তি স্থানীয় মানুষ এনাদেরকে বলা হয়েছে এবং এই কাঠালো যেমন অনেক বেশি ফলে মানে শুরুতে অনেক জন্মায় কিন্তু হয়তো সবগুলো পরিপূর্ণ কাঠাল হয়ে ওঠে না এই ধনী পরিবার বা জমিদারের পরিবারের সন্তানরাও কিন্তু সবাই পরবর্তীতে জমিদার হয়ে ওঠে না তারপরে তাদের কথা আরও বলা আছে যে কিছু ইচড়ে আবার পেকে যায় ইচড়ে পাকা মানে কি আমরা বাগধারে আছে যে ইচড়ে পাকা ইচড়ে পাকা মাঝে অকালে পেকে যায় এরকম বড় লোকেরও কিছু বাউন্ডিলের ছেলে আছে যে বখাটে ছেলে আছে যারা এচড়ে পেকে যায় তারা আসলে ভবিষ্যতে কিছুই করতে পারে না সংসারের জন্য বোঝা হয় এরকম বলা এদের কথা বলা হয়েছে তারপরে আছে কাঁঠালের রস প্রত্যাশী কিছু মাছির কথা মাছি বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে ধনী লোকদের কিছু গরিব আত্মীয় স্বজন বা কিছু সাহায্য প্রার্থী আছেন যারা সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে এরকম বলেছেন যদি বিভিন্ন সময় সাহায্য যেমন মাছিরা কাঠাল চায় না তারা কেবল একটু আটটু রসের প্রত্যাশাপন্ন এই মাছিটি কন্যা ভারগ্রস্ত ওহাকে এক ফোটা রস দাও ওটির মাতটি দায় একটু রস দাও এটি একখানি পুস্তক লিখে আছে একটু রস দাও এভাবে উনি বলেছেন তুলনা করেছেন আর কি তারপরে আছে যে কিছু ধূর্ত শেয়াল যারা যেমন দেওয়ান এরকম পেশার মানুষের কথা বলেছেন যে ধূর্ত শেয়াল বলতে উনি তাদেরকে বলেছেন যে সেই মাছিটির কেউ দেওয়ান কাঠালটি কেউ দেওয়ান কেউ মোসাহেব এদেরকে শ্রীজাল শ্রীগালের সঙ্গে তুলনা করেছেন আর মাছি হিসেবে যাদের করেছেন তারা হলে সাহায্য প্রার্থী আর বড় লোকদের বখে যাওয়া সন্তান বলছে যে কাঁঠাল কিন্তু আবার বেশি দিন ঘরে রেখে খাওয়া যায় না ঘরে রাখলে দেখা যাবে যে পচা দুর্গন্ধ ছড়াবে বড় লোকদের সন্তানও বখে যাওয়া সন্তানরা ঠিক তাই তারা আসলে তাদের পরিবারের জন্য কোনো গৌরব বয়ে নিয়ে আসে না তাদের দ্বারা তারা বেশি সমাজে নিগৃহীত হয় এরপরে উনি পরবর্তীতে আমাদের সবচেয়ে মিষ্ট সুপ্রিয় ফল আমের কথা বলেছেন সেটা অবশ্য বলেছেন যে ইংরেজ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা যারা তাদের সম্পর্কে বলছেন যে এদেশে সিভিল সার্ভিসের সাহায্যকে আমি মনুষ্য জ্যোতি জাতির মধ্যে আমরও ফল মনে করি এদেশে আম ছিল না সাগর পার হইতে কোনো মহাত্মা এই উপাদেয় ফল এদেশে আনিয়াছেন মানে ব্রিটিশরাও তো এদেশের না তারাও অন্য দেশ থেকে এসেছে এবং আমের যে বর্ণনা আম যে পাকা আমের যে সৌন্দর্য সেটা আসলে ব্রিটিশরাও যেমন খুব সুন্দর দেখতে তাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন যে তারাও অনেক সুন্দর কিন্তু আসলে ভেতরে কোনো কোনো আমের বাইরে পেকে গেলে বাইরে হয়তো মিষ্ট স্বাদ কিন্তু ভেতরে দেখা যাচ্ছে আটিতে টক থাকে আসলে ব্রিটিশরা আমাদেরকে তো এসেছিল শোষণ করতে তারা উপরে উপরে কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থেকে হয়তো কিছুটা মিষ্টভাষী হয়েছিল কিন্তু ভেতরে তাদের সেই তিক্তটা বা ত্বক ছিলই রয়েই গেছিল সেই বিষয়টাই বলা হয়েছে তারপরে আবার বলেছেন যে এদেরকে এই প্যারাটা আমি পড়ছি যে সকলে আমরা খাইতে জানে না আমরা আম কিন্তু গাছ থেকে পেরেই সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া যায় না গাছ সদ্য গাছ হইতে পারি এই ফল খাইতে নাই ইহকে কিয়দংশ সেলাম জলে ফেলিয়া ঠান্ডা করিও যদি জোটে তবে সে জলে একটু খোসামত বরফ দিও বড় শীতল হইবে তারপরে ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পারো সেই রকম যে সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা তাদেরকে দিয়েও সব কাজ কিন্তু সব সময় করানো যায় না তাদেরকে একটু তোষামত করতে হবে তাদেরকে একটু খুশি করতে হবে তুষ্ট করতে হবে তারপরে তাদের দিয়ে কাজ হবে এই বিষয়টাই আসলে একটু ব্যঙ্গ করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইঙ্গিত করেছেন এরপরে উনি স্ত্রী লোকদের স্ত্রী লোকদের কলা গাছ কলা গাছের সঙ্গে কদলি বলেছে যে কদলি ফলের সঙ্গে ভুবন মোহিনী জাতির সাতশো মানে সাদৃশ্য উনি দেখেন না কমলাকান্ত অবশ্যই এই জায়গায় একটু 
উনি সমত পোষণ করেন অনেকে এটা আসলে মৌলিক বা লৌকিক বা প্রচলিত অর্থে অনেকেই কলার সঙ্গে তুলনা করে থাকেন কমলাকান্তের সঙ্গে একমত না উনি বলছেন যে কলা যেমন কাদি কাদি ফলে ওরকম কাদি কাদি কলা তো নারীরা তো ফলে না বা তা ফললে আমার জীবনে কেউ আসতো আসলে কমলাকান্ত তো অকৃত অকৃত দাঁড় ছিলেন আমরা আগেই বলেছি যে কমলাকান্তের কেউ ছিল না উনি বিয়ে করেননি এই জন্যই বলছেন যে যদি কাদি কাদি ফলতো তাহলে আমার জীবনেও কিছু আসতো তারপর উনি বলেছেন যে বানরদের অবশ্য কলা খুব প্রিয় হুম বানরদের প্রিয় এই বানর বলতে উনি তাদেরকেই বলেছেন সেই নারী লোভী পুরুষদের যাদের কাছে নারীরা খুব প্রিয় হ্যাঁ তাদেরকে বানর বলে আখ্যায়িত করেছেন আমি এরপরে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত বা কমলাকান্ত মনে করেন যে রমণীকুল আসলে সংসারের নারিকেল স্বরূপ নারিকেলকে উনি খুব ইতিবাচক হিসেবে নিয়েছেন নারীদেরকে উনি খুব ইতিবাচক ভঙ্গিতে দেখেছেন যেমন নারিকেলের সঙ্গে তুলনা করেছেন নারিকেলের বিভিন্ন অবস্থা নারকেলকে আমরা দুইভাবে দেখি সাধারণত দেখি ডাব এবং পেকে গেলে সেটা হয় নারকেল ডাবটাকে ডাবের যে পানি সেটা খুব কোমল ডাব অংশটাকে নারীর তরুণী বা যৌবন প্রাপ্ত নারীর সঙ্গে তুলনা করেছেন আর নারিকেলকে তুলনা করেছেন সংসার অভিজ্ঞ নারীর সঙ্গে সংসার অভিজ্ঞ গৃহিণী তাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন নারকেলকে আবার ডাবের পানি কোমল এটা পান করে যেমন শান্তি পাওয়া যায় আবার পরিণত নারকেল শক্ত হয় এটাতে সহজে দাঁত বসানো যায় না সংসার জ্ঞান শূন্য নারীর সংসার জ্ঞান শূন্য নারীকে আবার উনি বলেছেন যে ডাব উত্তপ্ত অবস্থায় যদি খুব প্রখর রোদের মধ্যে ডাবটা কেটে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া হয় সেই পানিটাও কিন্তু খুব একটা স্বাদ লাগবে না সেই সংসার জ্ঞান শূন্য নারীকে উনি এরকম ডাবের পানির সঙ্গে তুলনা করেছেন তারপরে বলেছেন যে নারীদের নারকেলের চারটি সামগ্রীর সঙ্গে আবার নারীদের বিভিন্ন পর্যায়কে উনি তুলনা করেছেন কেমন যেমন নারকেলের চারটা সামগ্রী বলতে উনি বলেছেন যে স্ত্রীলোকের নারিকেলের চারটি সামগ্রী জল শস্য মালা আর ছোবড়া নারকেলের পানি ডাবের পানি খাই তারপরে তার ভিতর একটা শ্বাস হয় সেটা আস্তে আস্তে পরিণত এবং নারকেলে পরিণত হয় এবং বহিরে বাহিরের যে আবরণ বাহ্যিক যে আবরণ শুকিয়ে গেলে এটা খুব শক্ত হয় ছোবড়াটা আসলে তেমন একটা কাজে লাগে না এখন নারীরও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য মানে তুলনা করেছেন নারীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যেমন জলকে উনি তৈরি তুলনা করেছেন নারী স্নেহের সঙ্গে নারী স্নেহ বলতে শুধু যে মাতার স্নেহ না মাতার আদর স্ত্রীর প্রেম আর কন্যার ভক্তি এই তিনটা বিষয়কেই তিনি ডাবের জলের সঙ্গে তুলনা করেছেন জল বা পানি শস্য হল তার যে শ্বাস সেটা হলো স্ত্রীলোকের বুদ্ধি প্রথম অবস্থায় মানে ডাব অবস্থায় এটা থাকে খুব কচি হ্যাঁ কচি থাকে তখন বুদ্ধি একটু কম থাকে এরপরে আস্তে আস্তে তাকে যদি পরিচর্যা করা যায় তাহলে তার বুদ্ধিটা শানিত হয় এবং পরিণত অবস্থায় বেশ শক্ত এই জন্য পুরুষরাও তখন গিন্নিকে বেশ ভয় পেয়ে থাকে হ্যাঁ সেই সময়কারটাকে বলা হয় যে গিন্নিপনা তখন দাঁত বসানো যায় না সেটাও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুব রসিকতার সঙ্গে বলেছেন এরপরে আছে মালা মালা যেটা শক্ত আবরণ সেটা সাধারণত কোনো কাজে আসে না এটা সেই সময়কার স্ত্রীদের বিদ্যা বিদ্যা লাভটাকে উনি এই মালার সঙ্গে তুলনা করেছেন যদিও এই সময় বর তৎকালীন সময়ের জন্য এটা প্রযোজ্য ছিল যে সে সময় মেয়েরা এত বেশি শিক্ষিত হতো না আর সে সময় নারকেলের এই মালাটাও আসলে তেমন একটা কাজে লাগানো যেত না কিন্তু বর্তমান সময় এসে আমার কাছে মনে হয় এটা পরিবর্তিত হয়েছে আমরা এই নারকেলের মালা দিয়ে বিভিন্ন শপিসও তৈরি করে থাকি বিভিন্ন বোতামও তৈরি হয় আর নারী শিক্ষার তো আজকে কোন অবস্থা সেটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি তবে বঙ্কিমের মতে যে সেই সময় তৎকালীন সময় উনি বলছেন যে স্ত্রী শিক্ষাও তেমন একটা কাজে আসে না এই জন্য তিনি নারিকেলের মালাকে স্ত্রী শিক্ষার সঙ্গে তুলনা করেছেন এরপরে আসছে ছোবড়া বহিরের বাহ্যিক যে আবরণ যেটা দিয়ে হয়তো পেঁচিয়ে বা আমরা এখন লেপ তোষক তোষক বানাইতে ব্যবহার করি বা যেটা আসলে ফেলে দেওয়ারই বিষয় অনেকে এটা পেঁচিয়ে দড়ি এখানে উনি বলেছেন যে রজ্জু তৈরি করেন সেটা ছোবড়াটা সাধারণত আসলে ফেলেই দেওয়া হয় নারীর যে বাহ্যিক রূপ অনেকে যারা শুধু নারীর এই বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে সংসার করতে যান 
তারা এখানে ব্যর্থ হন সেটাই আসলে উনি ইঙ্গিত করেছেন যে বাইরের আবরণটা না দেখে বরং তার গুণটা বিচার করো হ্যাঁ তার গুণ বিচার করো তাহলেই তুমি সফল হবে এই জন্য নারকেলের ছোবরা যেমন ফেলে দিতে হয় এবং উনি এই বিষয়ে আমি একটু নারকেলের কচিতে জাহাজ ওই যে ছোবরার একটি কাজ হয় উত্তম রজ্জু প্রস্তুত এবং তাহাতে জাহাজ বাঁধা যায় স্ত্রীলোকে রূপের কচিতেও কাছিতেও অনেক জাহাজ বাঁধা গিয়াছে তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টানো স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতে কত ভারী ভারী মনোরথ টান হ্যাঁ এখন কিন্তু রমণীর রূপরজ্জ গলায় বাঁধিয়া কত লোক প্রান্ত্যাগ করিয়াছে কে তাহার গণনা করিবে আচ্ছা বৃক্ষের নারিকেল এবং সংসারের নারিকেল সঙ্গে আমার এখানে বিবাদ নেই তবে ওনার কাছে মনে হয়েছে যে অন্যান্য ফলগুলো যেমন খুব সহজেই আকসি দিয়ে পারা যায় নারকেল তেমন পারা যায় না নারকেল পাড়ার জন্য নারকেল গাছে উঠতে হয় হ্যাঁ নারকেল গাছে উঠতে হয় এই জন্য হয় নিজের পায়ে দড়ি বাঁধতে হয় না হলে ডোমকে ডাকতে হয় আচ্ছা এরপরে উনি এই বিষয়ে পারদর্শী না আমরা আগেই বলেছি যে উনি কোনো না তার পরিগ্রহ করেনি এই জন্য এই বিষয়টা এখানে উনি শেষ করেছেন এরপরে এই দেশের আর এক শ্রেণীর মানুষের কথা উনি বলেছেন যে সেই সময় কিছু মানুষ ছিল যেমন আমাদের আছে সুশীল সমাজ সেরকম ছিল দেশি তৈশি বলে এক শ্রেণীর মানুষ ছিল তারা নিজেদেরকে দেশি শিশিতে বলে প্রচার করতেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কিন্তু কোনোই দেশের কোলানে কাজ করেন হ্যাঁ দেশ দেশি তোষি বলতেন তারা আসলে অন্তঃশ্বাস শূন্য অন্তঃশ্বাস শূন্য এক ধরনের ব্যক্তি ছিলেন তাদেরকে দেশি তোষি তাদেরকে বঙ্কিমচন্দ্র শিমুল ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন শিম আমরা কিন্তু অনেক সময় বলি ও একটা শিমুল ফুল কারণ শিমুল ফুলে কোনো সুগন্ধ নেই দেখতেই সুন্দর এবং শিমুল ফুলের গাছে বেশি একটা পাতা থাকে না উনি সেটাই বলছেন যে যখন ফুল ফোটে তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা বড় বড় রাঙা রাঙা গাছ আলো করিয়া থাকে কিন্তু আমার চক্ষে ন্যাড়া গাছ অত রাঙা ভালো দেখায় না একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভালো দেখাইত পাতার মধ্যে হইতে যে অল্প অল্প রাঙা দেখা যায় সেই সুন্দর ফুলে গন্ধ মাত্র নাই কোমলতা নাই কিন্তু তবু ফুল বড় বড় রাঙা রাঙা যদিও ফুল ঘুচিয়া ফল ধরিল তখন মনে করিলাম এইবার কিছু লাভ হইবে কিন্তু তাহা বড় ঘটে না কালক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে অন্তর্লঘু ফল ফল ফট করিয়া ফাটিয়া ওঠে তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়ে তাহলে শিমুল ফুলের কাজ হলো তুলা দিয়ে একেবারে দেশ ঢেকে ফেলা মানে তার আসলে তেমন একটা গুণ নেই দেখতেই যতটা সুন্দর এই জন্য উনি তাদেরকে যে অন্তঃশ্বাস শূন্য হ্যাঁ যে প্রকৃতপক্ষে তারা বলছে নিজেদেরকে দেশ হতে সে আসলে দেশের কল্যাণে তেমন কোনো কাজ করেন না তাদের অযোগ্যতা এবং অকর্মণ্যতাকেই উনি শিমুল ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন এরপর আসছে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ব্রাহ্মণদেরকে উনি ধুতরা ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন ধুতরা ফুলের বর্ণনাটিকে বলি বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে বড় বড় বচনে তার মানে এদেরকে কেন কারণ তারা তাদেরকে অতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয় ফলের বেলায় কণ্টকময় ধুতরা ফল ফুলের বেলায় আসলে তেমন একটা ফলের বেলা মানে কাটা যুক্ত এটা দেখতে খেতে ভালো না এবং এটা নেশা জাত দ্রব্য তৈরি হয় কাজে যারা নেশা করে তাদের কাছে এটা প্রিয় হতে পারে কমলাকান্তের কাছে এটা প্রিয় না কমলাকান্ত বলছেন যে ব্রাহ্মণদের বিশেষ করে এই এখানে উনি ইঙ্গিত করেছেন যে এই ব্রাহ্মণ যারা অধ্যাপক তারা আসলে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিবাহীন অপ্রয়োজনে নানা সংস্কৃত বহুল শব্দ ব্যবহার করে উদ্ধৃতি দিয়ে ওনারা লেখা লিখতেন সেই উদ্ধৃতিটা প্রসঙ্গের সঙ্গে যায় কি না সেটাও বিবেচনা করতেন না এই জন্যই ওনাদেরকে ধুতুরা ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তার মানে তাদের সমস্তটাই ছিল আচার সর্বস্ব আমাদের বাঙালির এরকম কিছু চরিত্র আছে যে আচার সর্বস্ব এখানে উনি কুকুট মাংস ভক্ষণের কথা বলেছেন যে ব্রাহ্মণ কমলাকান্ত কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিলেন আর উনি মুরগির মাংস খেয়ে ওনার ব্রাহ্মণত্ব গোছাতে চাচ্ছেন যে আসলে এই কিছু আমাদের আচার আছে যে এই আচারগুলো আসলে বাহ্যিকভাবেই আচার আসলে প্রকৃতপক্ষে কতটা যুক্তিযুক্ত এই বিষয় নয় সন্দেহ আছে জন্য বলছেন যে হিন্দু জন্ম উনি পবিত্র করবেন মুরগির মাংস খেয়ে আর বলেছেন যে অনর্থক এগুলো যে সমাজবদ্ধ শব্দ বা সংস্কৃত বহুল শব্দ বা উদ্ধৃতি ব্যবহার করাটা যুক্তিযুক্ত নয় এই জন্য উনি এদেরকে দুতরা ফুল বলেছেন এরপরে আছে দেশের লেখক লেখক সমাজকে উনি 
তেতুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন তেতুল খেতে টক তেতুলের মধ্যে গুণ বলতে আসলে আমরা এখন বর্তমান সময় হয়তো অনেক গুণের কথা জানি তো লেখকের কাছে আসলে তেতুলকে মনে হচ্ছিল নির্গুণ এটা খেলে আসলে খুব একটা আপনার কাজ হয় না বলছেন যে নিজের সম্পত্তি খোয়া যাক আর যে যাই হোক গুণের মধ্যে কেবল অম্ল গুণ তাও নিকৃষ্ট অম্ল অম্ল গুণটাও খুব নিকৃষ্ট তেতুলের যে গুণটা সেটা খুব নিকৃষ্ট সত্য কথা বলতে কি তেতুলের মতন কুসামগ্রী আমি সংসারে দেখিতে পাই না হ্যাঁ সংসারে দেখিতে পাই না তো তেতুল বলতে আসলে বলছেন যে লেখক বাঙালি যে লেখকদের অনেক সে সময় অনেক লেখক গজিয়েছিল তাদের অনেকেরই লেখা অপাঠ্য ছিল অরুচিকর হ্যাঁ সেইগুলোকেই উনি আসলে এই তেতুল এই জন্যই উনি তেতুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন যে তেতুল দুধের সঙ্গে মিশলে যেমন দই হয়ে যায় নিমেষে দুধটা দই হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় তো তারাও আসলে ভালো কিছু লিখতে গেলেও কুরুচিপূর্ণ হয়ে যায় হ্যাঁ তাদের এই জন্য সেগুলো যারা পড়ে তাদের জ্ঞানার্জনের আশায় আসলে ব্যর্থ হয়ে যায় এরা বলেছেন আচ্ছা এরপরে যেই আমাদের শেষে একেবারে প্রবন্ধের শেষে উনি যে মানুষদের কথা বলেছেন তারা হলো যে আরেকটি মনুষ্যফলের কথা না না হই না বলা হইলেই অধ্যক্ষান্ত হই যে বলা হইলেই আজকে অধ্যক্ষান্ত হই দেশি হাকিম আমরা জানি যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পেশায় আইনজীবী ছিলেন এবং উনি আইনজীবীদের নিয়ে বা লিখেছেন যে হাকিমদের কোনো কোন ফল বলো দেখি যিনি রাগ করেন করুক কিন্তু আমি স্পষ্ট করে বলবো যে ইহারা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড আমরা বলি অকাল কুষ্মাণ্ড হ্যাঁ যার যার কোনো মানে কাজ মানে ভালো কাজে লাগে না যেটা কুমড়া হলো কুমড়াকে উনি এই শ্রেণীর মানুষ বলেছেন যে যাকে চালে তুলে দিলে তারপরে সে উঠতে পারে নইলে উঠতে পারে না এরপরে আমরা কুষ্মাণ্ডে ছিলাম যে দেশি হাকিমদেরকে উনি কুমড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন যে কুমড়াকে যদি মাচা করে দেওয়া যায় তাহলে সেই কুমড়া উপরে উঠতে পারে আর যদি মাচা না করে দেওয়া হয় তাহলে সে মাটিতেই বড় হতে থাকে এবং কুমড়ার বিশেষ গুণ উনি খুঁজে পাননি এই জন্যই বলেছেন যে মাটিতে তুলে দিলে উঠতে পারে সেরকম যে দেশি যে আইনজীবী তারা আসলে নিজের যোগ্যতায় উপরে উঠতে পারে না ইংরেজদের যদি অনুগ্রহ পায় যদি ইংরেজ শাসকদের কিছু অনুগ্রহ পায় তাহলেই তারা আসলে উপরে উঠতে পারে আমরা দেখি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজের জীবনে ওই রকম ওনার উনি বিচারক হিসেবে যদিও অনেক সুনাম করিয়েছিলেন কিন্তু চাকুরিতে উনি শুরু থেকেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে একই পদে কর্মরত ছিলেন কারণ উনি ব্রিটিশদের বেশি তো সমত করেননি এই কারণে ওনার প্রমোশন হয়নি যাই হোক তো এই সব কিছুই উনি খুব হাস্য পরিহাসের সঙ্গে বলেছেন রং করে বলেছেন এই প্রবন্ধটা তোমরা পড়বে এবং বেশ কয়েকবার পড়লে দেখবে যে ভালো লাগবে অনেক মজা পাবে এটার মধ্যে আর অন্যান্য প্রবন্ধ যেগুলো আছে আমরা পরবর্তীতে সেগুলো পড়ার চেষ্টা করব তোমরা টেক্সট বইটা কাছে রাখবে না হলে পিডিএফ থেকে ডাউনলোড করে নেবে आज के पर्यत तुम्हारों शुभकामना तुम्हारा सबा भलो थेको निश्चय आर परवर्ती क्लस कथा आल्ला हाफिज